Hola a todos, bienvenidos a Divulgo y bienvenidos a un nuevo capítulo de Noche de Talentos. ¿Cuál Noche de Talentos? Concurso de disfraces. Ah, concurso de disfraces. Bueno, como les decía, bienvenidos a nuestro concurso de disfraces. El día de hoy tenemos tres jurados muy especiales que son Alejandro Iron, Isabela Díaz y Fabián López. Ellos van a ser los encargados de calificar a nuestras participantes. Vamos a ver qué tienen para decir nuestros jurados. Hola, ¿cómo están todos? Realmente soy muy feliz de estar aquí en el equipo de Divulgo. Ya quiero ver todos sus videos. Estoy muy emocionado por ver ese artista que llevan dentro. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de esta invitación que me hizo de Bulgo, como lo vieron en las historias. Y también estoy re emocionada por ver todo el arte que sé que tiene cada uno de ustedes. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy me encuentro aquí, súper agradecido con Divulgo por tenerme en cuenta y el día de hoy vamos a ver qué tienen para mostrar. Okay, el día de hoy vamos a tener tres criterios de evaluación. El primero va a ser originalidad. El segundo va a ser la personalidad. Y el tercero va a ser el maquillaje. Y otro punto muy importante también va a ser su voto y su interacción con las personas que están participando en este gran concurso. Que el mejor gane. Ahora sí, a lo que vinimos, vamos con el primer participante. Wow. Uy. Brutal. Eso, mami. <ríe> no. No. Y eso me dio el que lo conocí como el luto, que es súper linda. Los detalles. Cariño, si es la muerte, quiero que me maten yo. Sí. <risa> ok, yo en originalidad es un maquillaje que sí he visto mucho, entonces sí le daría un 7.5, porque es un maquillaje que ya he visto muy repetido, pero eso no quiere decir que no le dio su toque. En personificación, la verdad es que sí le doy un 9. Siento que sí se apropió del maquillaje. En el make-up, todo lo que sea full color, soy 10, 10, 10, 10, 10. Yo en originalidad también le colocaría un 6, si es un maquillaje que he visto de Catrinas con los colores full eh, varias veces. Pero estaba divino como jugaron con los colores en la personificación. También me encantó cómo se metió en el papel, en el modelaje, cómo acomodó las luces. Le colocaría un 6 y en el maquillaje, 10. Pues yo en originalidad le daría como un 7, por lo mismo que han dicho ustedes. Es algo que ya se ha visto, no es como algo nuevo. Sin embargo, igual le quedó muy bonito. En personificación le daría un 8. Estaba súper en el rostro, súper el cabello, súper los accesorios. Pero en la parte del pecho la sentí como muy descubierta. Y en cuanto al maquillaje, 10 de 10, se ve súper lindo, los colores están hermosos y tiene muy buenos detalles. Bueno, el jurado ha hablado y yo estoy muy de acuerdo, ese maquillaje estuvo increíble, ese fue nuestro primer participante, ¿qué tal? No, a mí me encantó. Bueno, entonces vamos a ver a nuestro siguiente participante. Yo ya la vi en TikTok. Yo también. Okay. Una chica de transiciones. ¿No es que te como un perfecto? Muy simétrico. Sí. Demasiado. Sí, me encanta la simetría. Ay, coño, todo. Sí, que sale como tan natural. Sí. Oh, uy, uy no, vamos a la transición. TikToker, sí. TikToker con las luces, literal. Me, me encanta. Pregunta, ¿Me preguntas qué tiene en la lengua? Sí, qué tiene. <ríe> Me gustó mucho el maquillaje. En originalidad, sí le doy un 4. La calavera es algo que ya está muy repetido. En personificación, me encantó muchísimo. Siento que las transiciones le quedaron súper bien. Y me gustó el, el tema de las luces. Siento que le da muchas vibes de TikTok. Así te doy un 9. Y en makeup, siento que hay detalles que faltan pulir. Pero le doy un. 7. Me gustaron las transiciones y en originalidad le doy un 6. La originalidad sí es algo que en este Halloween ha estado repetido, las calaveras, el blanco y negro, pero está bien. 
me gusta la actitud que puso al video, las transiciones, todo. Personificación, yo le colocaría un 8. Y en el maquillaje le colocaría un 8 también porque le faltaron difuminar unas partes, darle como dijo Alejo más dimensión. A mí me gustó muchísimo, en originalidad se le haría un 5 porque como ya dijeron mis compañeros es algo que ya está muy quemado, que muchas personas lo hacen, pero igual o sea me gusta. En personificación un 6, siento que le hizo falta algo que yo dijera como que o sea, en serio me gusta, en serio me llama la atención, siento que lo veo como muy neutral. Y en cuanto al maquillaje le daría un 6, aunque está muy bonito y se ve bien la simetría de los ojos, siento que a la boca le falta, le hace falta profundidad en los dientes de la zona de acá, pero me gusta, me gusta mucho. Bueno, esta es nuestra segunda participante. A mí me encantó el maquillaje. ¿Qué tal tú? También me encantó y tengo mucha emoción para saber quién será el tercer participante. Vamos a verlo. Ok. Creo que ya sé qué es. Mm, yo también. Me preguntas por qué es tan blanco y negro. Mm, sí, ya sabía que. ¿Qué? Yo no sé. <risa> <risa> Uy, qué delineado. Jazz, bitch. Oh. 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 Ok, bueno, no me gustó para nada el fondo Y la actitud de la chica me pareció un poco plana En originalidad le daría un 6 Porque es un maquillaje que también he visto muy, muy, muy repetido Pero igual me gusta mucho En make up le doy un 8.5 porque sí me gustó como jugó mucho con los colores En personificación le doy un 7 porque no la noté tanto Pero igual siento que él lo intentó y eso es lo que cuenta Me gustó, no estuvo mal el maquillaje Algunos tracitos, algunas cositas sí tambalearon En originalidad le daría un 7 porque si sí es un maquillaje que he visto repetidas veces en personificación le doy un 6 si sí me pareció también como plana la actitud de ella ante el vídeo como modelarlo en maquillaje le doy un 7 me gustó el delineado los colores están bien difuminados no me gustó la boca que tenía como una parte acá salida pero de resto me gustó a mí la verdad me gustó muchísimo ya he visto el maquillaje pero no lo he visto con esos dos colores que es naranja y fucsia lo he visto con rojo y azul que es el Ajá, de siempre entonces sí. siento que aunque estaba inspirada en algo, le dio el toque entonces me gusta, pero lo vi muy sencillo, entonces en originalidad le haría un 7, en la personificación el rostro me gusta, siento que se ve muy bonita, pero la veo muy simple abajo, la veo sin dimensión, sin volumen en la parte de arriba, entonces la veo como que muy neutra, siento que le haría un 6, en el maquillaje le doy un 8, me gusta la parte de abajo del ojo, esas como tres rayitas siento que se ven muy bonitas, le quedaron muy bien hechas, muy prolijas, no me gusta la boca, siento que la quiso hacer como alargada, pero no se ve como prolija y en cuanto a los orificios que tiene acá en el rostro, siento que todos están disparejos, si hubieran sido más simétricos se hubiera visto más lindo el maquillaje así que yo le doy un 8 Genial, ese tercer participante, esto se está poniendo difícil Laura Uy sí, yo cada vez me pongo más indecisa vamos a ver nuestro cuarto participante Uy, entre todo, sí, presentación sí. Ok, va a ser un cosplay okay. ¿Eso es anime? Tener sí. ignorancia, nunca lo he visto. Oh, oh ok. Lo siento muy blog. También lo siento. Siento que se lo como por partes en vez de colocarse donde se vea completa. Sí. Una toma después me la gusta. Ah, ah. es de Little Ah, ya, 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 ya. Ok. Me gusta, diría que le doy un 8 en originalidad, la verdad, es como primera vez que veo algo de ese tipo. Personificación, le doy un 6. Siento que el video estaba como en trozos, en pedazos, me hubiera gustado como verla de ángulo completo, como verla no solo en fotos, sino también el video como modelando. Y en cuanto al maquillaje, le doy un 5, siento que estaba muy simple, se complementó con accesorios, me gustó eso, peluca, botas, todo. Bueno, a mí la verdad, la originalidad, pues le doy un puntaje de 9, porque la verdad nunca había visto un disfraz así, siento que que es como muy original. En personificación, el video en lo personal la verdad no me gustó. Eh, no me gustaron los cortes que hizo. Cabe aportar que me gustó la presentación eh, del principio y del final, como qué es eso, y al final nos dimos cuenta que era. Yo le daría un 7 y en maquillaje la verdad le doy un 3, no doy un maquillaje en sí como tal. Yo en originalidad sí te doy un 9 porque siento que eres una persona muy recursiva y eso te va a llevar muy, muy, muy lejos. En personificación siento que sí te faltó muchísima actitud 
actitud, siento que yo estuviera montándome en un personaje que me gusta mucho, o sea, lo haría con toda la actitud del mundo que se vea que me destaco por eso, y en eso te doy un 7.5 porque siento que sí te faltó como euforia, y en maquillaje si sí te doy un 4, no me gustó mucho el maquillaje, pero entiendo porque es una personificación y estaba haciendo un cosplay bueno, definitivamente no podían haber unos mejores jurados para esta noche. La sugar. La sugar, la sugar <risa> Pues ya me encantó, tiene intro. Feliz Halloween, Feliz me gusta. Halloween. Me gusta como que enseñan los productos, como para que la gente vea lo que está utilizando. Sí. Y tapa de cejas y todo. Ok. Me gusta el fondo. O sea, ¿no? Sí, me encanta. Las luces. Pero a mí en lo personal me encanta que el fondo combine con el Mac. Uh. Oh. <risa> Parece una Catrina súper alternativa. Sí. Ok. Bueno, a Lauren me gustó la combinación de luces con el maquillaje. Siento que se complementaba mucho. Así que en originalidad, siento que lo he visto en algunas partes, pero le doy un 7. En personificación, yo le daría un 6. Me gustó que le haya colocado el estilo de ella. Siento que se veía como muy a la inercia. En el maquillaje me gustó. Me gustó eh, los colores que utilizó. Como ya dije, me gustó que jugara con las luces. No me gustó la parte del pecho. O sea, me encantó que haya complementado el maquillaje con un body paint, pero no me gustaron algunos trazos que habían acá y siento que le hacía un poquito falta de simetría y cuando tapó las cejas siento que le hizo falta el polvo traslucido. Le colocó un 7. A mí la verdad me gustó muchísimo, siento que los tonos como azul, lila, se vean súper súper bien. El fondo también me gustó muchísimo. Yo le daría en originalidad un 7 porque es una calavera, es algo que ya está muy común que lo veamos. En personificación le doy un 9, me gustó mucho que haya intentado como complementar acá con body paint. Siento que la parte de acá estaba espectacular. La parte de abajo siento que la hizo como... Perdón, la expresión como por hacerla, porque la verdad no la vi tan prolija como la vi en el rostro. Sí. En el rostro, los ojos, la nariz, eh, los dientes estaban súper bien definidos. Y el maquillaje le doy un 8. Como ya lo dije, arriba estaba espectacular, pero siento que le faltó como más definición y, y más sí. simetría en la parte de abajo. Originalidad sí es algo que he visto mucho, pero ella le dio su toque y eso es lo que a mí me encanta porque, o sea, lo, lo imitó de alguien, pero lo hizo con su personalidad y eso me encanta, entonces te doy un 9 por eso y también me encantó tu intro y por lo de Feliz Halloween, yes. Eh, personificación sí le doy un 7, siento que me hubiera gustado que actuaras más diabólica, el maquillaje era como muy fuerte, muy así como llegué yo, no, o sea, no sé, si me, no sé si me hago entender, siento que te faltó mucha actitud. Y en make up sí te faltó muchas cosas en la técnica de acá, te faltan más dimensión, pero vas por un buen camino y por eso te doy un 8.5. Nuestro quinto participante Que bien lo hizo Definitivamente reafirmo lo que dijimos ahorita Esto se está poniendo difícil, Laura Yo no sé qué pensar, 10 de 10 Ah, es un TikTok <risa> Es Raven Sí, es Raven Sí oh. Ok si le tuviera que dar un nombre a mi calificación sería satánica Porque son puros seis, lo siento Y voy a explicar por qué En originalidad, este Halloween vi muchas Raven En personificación, o sea, yo sé que es un TikTok Pero, o sea, siento que en 15 segundos tienes la oportunidad de demostrar quién eres Y de destacar tu personalidad Y siento que ella no lo logró Y en Makeup, sí le doy también un 6 Porque Raven es gris y la veo amarilla Entonces, siento que le faltó Pero me gustó el disfraz Bueno, en lo personal, no me gustó el video Siento que me hubiera gustado que hubiera mostrado más como ella modelar ese body que tiene esas caderas, siento que eso fue lo que me faltó, así que le colocaría un 5 en originalidad, y también siento que ya he visto repetidas veces ese disfraz en personificación le colocó un 5 también, eh, aunque me gustó que le haya colocado también como la actitud de grabar cuando se colocó el labial, cuando se fue colocando la capa, me gustó esa parte en la que ella cogió la capa, y en el maquillaje, la verdad no vi un maquillaje como tal Vi solamente como un labial y una sombrita y un delineado. Y de hecho le falta un detalle, Raven tiene un puntico acá rojo y no se lo sí, veo a ella. Sí, entonces de maquillaje yo le doy un 4 porque la verdad no vi mucho. Eh, la verdad, 
Eh, me gustó, me gustaron las tomas, como ustedes dijeron, como que lo hizo por partes, me pareció lindo, siento que el final esperaba más. Me dio muy a la expectativa como los, los primeros cortes, sí. pero después la noté como que muy simple, me hubiera gustado verla como con más actitud. En originalidad le doy un 6, pero creo que ya he visto y siento que le hace falta como fuerza. En personificación le doy otro 6, porque aunque estaba muy bonita y ella lo enseña, siento que le hace falta como fuerza, como ver si me tiene el personaje. En el maquillaje le doy un 4, la verdad la sentí súper sencilla, la sentí súper básica. Siento que es un labial y una sombra No la veo como que con contornos No la veo con el punto que tú dijiste que ella tiene Entonces sí, un 4 Bueno, esta fue nuestra sexta participante A mí la verdad me gustó mucho No sé, ¿tú qué opinas? Me encantó, me encantó Vamos con el séptimo participante Por favor, eso está brutal Estoy indecisa uh, Serum y todo uh. Mami, ya me gustaste Yes. Uy, Dios. Ok. Wow, brillando. Oh. Uf. <ríe> wow. Okay. Hasta la brillando. mano. Sí, sí la mano. Oh. Wow. Uy, sí, brillando. No, no, no. Ya. Me encanta. Bueno, en originalidad le doy un 10 Me encantan los colores, me encanta la actitud Me encantan los accesorios, incluso hasta la mano se la pintó Me gustó sí. mucho En personificación también le doy un 10 Me encantó la actitud, la vi súper diva, potra, regia, ya pote básica Mostrando sí. todo, me fascinó muchísimo Le doy un 10 En el maquillaje le doy un 9 Me gustó mucho, pero siento que hubo unos trazos en la parte de acá abajo Que se pudieron haber visto mejor Pero espectacular, me gustó mucho Ok, Mari, la verdad es que me gustó mucho En originalidad te doy un 9 Porque me encanta que hayas hecho la corona que te hayas pintado la mano, eso le da mucha originalidad al maquillaje. Personificación te doy un, también un 9 porque me encanta mucho tu actitud. El maquillaje me pareció hermoso, lo del neón, las luces, o sea, todo. Y en makeup te doy también un 9. Eh, bueno, la verdad, me encantó el maquillaje. Yo amo que empiecen los videos con una preparación de la piel. En originalidad le daría un 9, me encantó ese maquillaje, nunca lo había visto en mi vida, es no sé. Poco. Es como una reina dark, me encanta. En la personificación, un 9 también, esa se fue con los tres 9. Marilyn me encantó como modelaste, me encantó cómo se metió en el papel, en el maquillaje también le doy un 9, me encantó la parte del final que ella hizo creo que eran huesitos, no sé, ¿Cómo eran? sí, con verde neón, con las luces bueno, me, mejor dicho, me encantó más que todo, que se empapó de escarcha negra y la corona y como dijo Fabi, que también se pintó la mano bueno. mi pregunta es cómo se bañó después para quitarse sí. la escarcha, vamos con el siguiente participante El espejo. La luz. <risa> no, sí. sí. Me gusta que es recursiva que utiliza sí. los dedos. Uh -huh. Ya, la de exacto mía. Me gusta. Los dientes son de color exacto. Sí, me gusta. Uf, uy, la boca. Le están viendo aquí. La boca sí. lo llama. Ok, 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 ok. Bueno, me gustó el maquillaje, me gustó la actitud que puso. Algo que no me gustó fue el fondo, me estaba distrayendo y como estábamos hablando ahorita, el espejo. Así que en originalidad yo le daría un 7, es un tipo de calavera que ya he visto varias veces. Me encantó la boca, en personificación yo le daría un 8, me gustó la actitud que le puso, siendo recursiva también con los dedos como estábamos diciendo. Y en maquillaje le coloco un 7, siento que le faltó más cosas en la cara, no sé, más brillante. Ok, Sara, yo la originalidad te doy un 8 porque es totalmente un maquillaje que yo utilizaría. Personificación, te doy un 6, siento que te faltó actitud, siento que no destacaste mucho y no me gustó que no tuviste detalles, o sea, te faltaron sí. collares, te faltó la ropa, el cabello, todo. Y en makeup te doy un 10 porque como ya dije, es un maquillaje que yo totalmente utilizaría y me encanta lo full color. A mí me gustó, en originalidad de hoy un 7 Siento que la calabra ya la he visto muchas veces No es algo como que me impacte En personificación le doy un 6 Y me gustó cuando empezó de la parte de abajo Pero me quedé con ganas de más Sé que hasta aquí me hubiera gustado sí, verla Quería unas todo lo que he hecho, me gustó, sí. sí. También siento que le faltó como algo en el cabello Como haberse arreglado más La vi como que terminé y ya, o sea, me le gustaba como verla en un segundo plano Ya más montada sí. Y en el maquillaje le doy un 7 Por el hecho que me dejó la expectativa de algo más abajo Bueno, esta fue nuestra octava participante ¿Ya tienes un fan? Dos son dos y son dos, me encantan así. Y el pelo, tienen como. Parecían gemelos. O sea, no, físicamente, sino como. Ajá. Como llevan toda la estética. Ah, hola, mi beauty. <risa> 
contorneadas, iluminadas, delineadas. Me gusta oh, sí, 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 me gusta esa parte. Bueno, pero ya tú no haces. <risa> Bueno, la verdad es que el maquillaje me gustó muchísimo en originalidad les daría un 9 porque es algo que no he visto en todo este concurso y me gustó mucho. En personificación me gustó la naturalidad que se dio cuando ellos estaban como viendo y como que rieron, me gustó mucho, por eso les doy un 8.5. Algo que sí no me gustó fue el fondo. El fondo no, sí. no, 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 mil veces no. Y en make up les doy un 10 porque así no ya quedó exactamente igual al original, a la imagen de referencia, siento que le dieron su toque y la, el detalle de las orejas, como les digo, la recursividad me pareció brutal. A mí la verdad me encantó el maquillaje me encantó el video la actitud que pusieron ante él tampoco me gustó el fondo así que en originalidad les colocaría un 9 también es algo que nunca he visto en la personificación le doy un 8 me gustó la actitud que pusieron me gustó la parte en la que ellas estaban riendo me encanta en el maquillaje le doy un 7 algunas cosas estaban diferentes entre las dos me encantó el uso de prostéticos muy recursivos a mí la verdad me encantó en originalidad le doy un 8 algo que nunca había visto pensé que iba a ser como un avatar pero no o sé sea, es totalmente diferente sí. me gusta mucho en personificación les doy un 9, algo que no mencionaron que me gustó mucho fue que incluso se peinaron igual sí. utilizaron blanco en el cabello, el uso de prostéticos en maquillaje también les doy un 9, siento que es algo diferente que es algo lindo y me fascinó que hubiesen sido dos bueno, esta fue nuestra novena participante le voy a decir que me dio una clase de maquillaje urgentemente y definitivamente estoy muy nervioso porque quedan dos participantes Laura, una, una sí entonces sigue nuestro último participante de la noche Otro TikTok. Uh -huh. Ok, no. Pensé que iba a ser como un tutorial. Sí. Y lo puso. En originalidad le voy a dar un 6 Siento que pirata es algo muy básico En personificación también le doy un 6 Siento que la vi como modelando Pero siento que le faltó fuerza O sea, no mostró como las demás Como un paso a paso Pero a mí no me hubiera gustado Como verla mostrando Como verse como metido en el papel sí. La vi muy simple La vi muy plana Y el maquillaje también le doy un 6 Siento que solamente veo como que dos puntos Y un labial oscuro Me gustó el maquillaje Me gustaron algunas cositas Me gustaron los labios La forma en la que hizo al final de los labios Eso me gustó Así que en originalidad Yo le doy un 7 me gustó la forma en la que difuminó la parte de, de las cejas y el glitter que colocó en el párpado móvil. Y las lágrimas no me gustaron casi. En personificación le doy un 4. Me gustó el fondo que colocó, es muy bueno, pero siento que le faltó más fuerza como dijiste ahora. Y en el maquillaje le doy un 4. También siento que hizo, que hizo mucha falta más detalles. En originalidad te doy un 6 porque siento que te hizo match. Me gustó mucho la blusa, siento que eres muy bonita. O sea, este color rojo destaca demasiado y me encanta que diferencia de otros participantes tienes un fondo y eso hace que tu maquillaje y toda tu actitud re, como que resalte más en personificación te doy un 3 porque no actuaste como nada como un pirata o sea te sentí muy plana siento que no hubo un tutorial siento que no me atrapaste la verdad pensé que me ibas a dar como un poco más y en make up si sí te doy un 2 en maquillaje no me gustó para nada la verdad siento que es muy básico es como algo que uno hace en 5 minutos para salir a una fiesta sí. de Halloween a la carrera uh -huh. y no me gustó mucho la verdad y este fue nuestro décimo y último participante de la noche. Laura, no sé qué pensar, no sabría por quién votar, todos estuvieron increíbles, ¿vos qué opinas? Yo la verdad agradezco que haya jurado porque yo no sabría por quién votar. Quiero contarles a ustedes cómo pueden votar. Aquí en los comentarios de este video en YouTube vamos a colocar desde la página de Divulgo los nombres de cada uno de los participantes, así que busquen el nombre del participante escrito por nosotros y denle like. El participante que tenga más likes ganará pues el criterio de votación. Así es, entonces por favor ayúdenos por favor a desempatar este concurso porque se está muy difícil así que vayan a votar por su favorito y como dice Laura ayúdennos a desempatar esto y esto fue todo muchísimas gracias a Divulgo a Unfocus y a Tasein por tenernos en cuenta como jurados para este proyecto también muchísimas gracias a todos los participantes felicitaciones todos lo hicieron súper bien todos le dieron el toque que quede claro que los comentarios que nosotros hicimos son comentarios constructivos no para que ustedes se vayan a sentir mal que quede claro que la actitud que pusieron al mandar un video de ustedes maquillándose o mostrando su disfraz para este Halloween, lo fue todo. Y ya hice mucho. <risa> <risa> Recuerden que también creamos contenido, entonces por allá en la descripción les vamos a dejar todas las redes sociales de nuestro equipo de trabajo y también de nosotros para que vayan y chismosen en nuestras redes sociales. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Chao. Bye. Bye, bitch.
Bueno, esto fue todo por esta noche. Espero que les haya gustado este video. No olviden votar por su participante favorito. Y suscribirse al canal y darle like y compartir. Y bueno, ese, ese protocolo de, de finalizando los videos. Entonces yo creo que sin ser más... Nos pillamos. Nos Bye. Pi Bye.